blazer day man i believe it's just blazer day man a party man i began on facebook good morning good morning good morning it was your pastor herbert cusano para sa ating hour daily breath before we begin our devotion for today let us pray dear father in heaven we want to thank you for this day we want to thank you for your grace and mercy and compassion to us naginisi mo kami binangon sa amin hindihan sa mga ito And we continue to trust you and to pray for those people who are suffering with COVID-19 from mild to severe cases. They are battling their lives at the hospitals right now in Jesus' name. And we claim victory, we claim healing in their bodies right now in Jesus' name of Nazareth. We claim healing upon healing upon healing in their bodies right now in Jesus' name. And heal all those diseases. The sickness na hindi related sa COVID-19 o Diyos, lahat po na may sakit sa puso, sakit sa paga, sakit sa kulon, may cancer, may assignment disease, lahat po ng karamdaman, aming itinata sa iyo, Panginoon. Pagalmin mo lahat ng may karamdaman, hindi sila ng kalakasan at kalusugan sa kanawang katawan, mula ulo hanggang talang para. Aming kiniklaim sa pangalan sa sandalamin. Amen. Ito po ang ating pag-aaralan ngayong mag nito sa John 8.31-32. to Ito po yung sa mga uh, pamo sa mga versikulo sa Bible. Ito po ang sabi sa ating favorite uh, na version niya, New Testament Pinoy version, sinabi dito, Sinabi ni Jesus sa mga niniwala sa Kanya, Kung sinusunod niyo ang mga teachers ko, mga disciples ko, talaga kayo. Malalaman ninyo ang katotohanan. At ito ang magpapalaya sa inyo. Pagpalay ng pagkabasa ng salita ng Lord. Okay. Kausap niya ang mga, siyempre, mga disciples. Ito isang practical na paalala. Isang wise and practical reminder for us. Kasi alam nyo, sa NIV nito, sa ibang English version, so sabi, If you abide in my word, you are truly my disciples and you will know the truth and the truth will set you free. Yung abide, pag sa Greek word, chinik yan, ito ay to stay, to remain. And alam nyo, uh, tayo ay kinalalahanan ni Jesus Christ patungkol sa pagsunod sa Kanya. Nais niyang uh, uh, maitindihan natin at makilala natin kung sino yung mga nalampalataya kay Jesus, kung sino yung mga sumusunod sa Kanya, kung sino talaga yung sa Kanya talaga. Pero maliwanag, kiniklear po natin na totoo lagi ang ating sinishare. Salvation is still by grace alone through faith in Christ alone. Ang paalala sa atin ni Jesus Christ at sa mga kausap niya dito and ang kanilang kaligtasan ay hindi sa kanilang own actions. But of course, because of God, kaya nga po yung grace is undeserved or unmerited favor. Yun po yung Uh, pinuturo sa atin ng Biblia noong paman. So we need to remain in this Word. To remain and let this Word of God soak in our minds and our hearts and shape our lives. Magunin natin mga puso at isipan. Kaya nga po, pag tayo ay naborn, ay nakalala kay Jesus, dahan-dahan po tayo na babato araw-araw. Lahat dating kriminal, di ba naalala nyo? Maraming mga pastors noon na kriminal, na ulong, pero talagang binago ng Diyos. Sila ay naging pastors na serve. Hindi na po sila kriminal ngayon. Maraming mga tao, malaga ubod na sa mga noon. Even Apostle Paul is a living testimony. A testimony, hindi na pala living kasi wala na siya. Isang patutuwa talaga na siya man masama ay nabago ang kanyang buhay dahil sa pananalig kay Kristo at sa pagbabad sa salta ng Diyos. Ako po ang inyong abang lagod na iniwala. Ang pagtanya na hindi is present ng Diyos at agpasa ng Bibi niya. Daan-daan po talaga mababago ang buhay natin. Pero ang free will po ay nandiyan. We need to allow the Holy Spirit to change us. As we read His Word, our minds, our hearts have been changed. Kung ikaw ay isang uh, mister na maraming number one, and maraming number two, number three, number four, diinto mo ito. Kung ay dating snatcher, mandurukot, mandarambong, lalamang ng kapwa, No, eh, nawawala ito, dahan-dahan, mapapawin. Dahil sa pagsandig natin sa katotohanan sa atan ng Diyos, nababago po tayo. And I always say this, and I will say it again, ang, uh, ang ginawa ng Diyos, nilikha niya, ay 
si Adam and Eve. And naniniwala ako na sinasabi ng iba na homosexuality, ang LGBT ay inborn, sabi ng iba. Sabi ng iba na hawalan. Pero ako na ng palataya, mga kapatid, na ito sa himala ng Diyos, ito po ay mapapapaya at mawawala. Kung iaalil lang ng may katawan ang kanyang puso at isipan sa Panginoon at mananalig sa sa katotohanan ng Biblia. Ang talangin ko, ang lahat ng nasa bandage ng ganitong buhay ay patuloy na makalaya. Alam nyo si Satan na yung mga lies na pinatanim sa atin puso na padating sa mga ganyang mausapin, tayo ay malambot, especially sa homosexuality. And sasabihin po natin, we need to love and understand because they're all the humans. We tell the truth. Kung may mga tao na bagong buhay na ganyan ang buhay dati, sila po ay nabago at tunay na sa pasawa kay Jesus Christ. Bakit kung iba hindi? That's free will. Yes, it will be genes or DNA or bloodlines. Bakit patay kaya ang buhay ni Lord? Bakit ang may mga titinding sakit kaya niyang pagalingin? Hindi niya ba kaya ang pagalingin niya? No? It will only begin if we know the truth in the word of the Lord and we will not allow the slides of Satan to be a bandage to everyone, every sin. Lahat ng kasalanan, sugal, pungsoy, suwerte, malas, lahat ng yan ay isang uh, pagkatanikala sa kas- kasinuningan ni Satan. And we need to be free from that. And when we know Jesus Christ, we will know the truth in Him that He is the only way to save us. He is the way to salvation. He is the only way to heaven. We will understand. We will understand that He wants the best for us. He is our hope. He will help us to this life that we have to be changed. Alam nyo, may mga imperfections tayo ako, meron din. Ambisyo din ako noon. Darilo na kala. Kung sa gal, hindi lang. Hindi lang siya buwan. At ano bang mga kamunduan ako yung lumanak? All of those, when he decided I need to stop because of Jesus and because I think I need to stop it, let's stop. So lahat po sa mga naitinig ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, lahat po ng kasalanan na natanig ka na sa atin at pinatadaya ng pandaraya sa atin ng diablo. Mahalis po yan. It's only Satan's lies that keep us on the bondage of sin was trying to control But we need to believe in God. Now, Satan will quickly put us in bondage to our tendency na uh, maawa sa ating sarili o magtiwala sa ating mga sarili. We need to put our faith in Jesus. And we need to be free in the lives of the end, in the lives of Satan. If Satan comes to steal, kill, and destroy. And we need to believe in Jesus. We put our faith in Him as our only Savior. We need to believe that God loves us so much that He gave His only begotten Son. But who shall ever believe in Him in the earth of everlasting life? John 3.16 Pagpalaya po ang Panginoon ng Diyos. Pagpalaya po ang Panginoon sa Christo. Pagpalaya po ang Salta ng Diyos. We need to be free from this whatever bondage you need in. Lahat po tayo makalaya. And the first step is to abide in Jesus, to believe in Jesus, to obey in His word, to obey in Him, love Him, and to make that big decision to be changed. Kapatid, kaibigan, kung kayo nasa kasalanan ngayon, kung nasa bandage ka ng kasalanan, immoralidad, kung ano mang kasalanan uh, umaalipin sa iyo ngayon, I will repeat, walang kasalanan hindi kayang mabago ang Panginoon sa Kristo kung iaalaw mo siyang bago. Kung ang kriminal hindi napapatay, kung mga magnanak, kung hindi magnatanggong, kung magawa ng krimin, hindi nagagawa noon. At ang mga gumagawa ng seksual na kasalanan, hindi nagagawa. I challenge you, kapatid, kaibigan ko napapalag ng video ko, at nasa kanigala ka ng homoseksualidad, hindi yan ang plano ng Diyos sa'yo. Ang plano niya magkapamilya ka. Ang plano niya maging masaya ka, magkaroon ka ng anak na kamukha. Kung ikaw, kapatid, sis, nasa tanikala ka ng uh, lesbian, pagka-lesbian, hindi yan ang plano ng Diyos sa'yo. Plano yan, isa tanas para sa rin ng buwan. Huwag ka magpaalipin dyan, mawala ka dyan. 
at ang patunay na nakawala ka na dyan at malaya ka na, iniisip mo na magkaroon sarili mong pamilya at magkakak. Iyan ang tunay na kalayaan. Pagaya ng paglayan sa mga bisyo, paglayan sa mga sugal, paglayan sa anong imuladad ng mundo. Be free. Because Jesus is with you already. Tandaan po natin, gusto ng Diyos na mabagong buhay natin. Gusto niya na masaya ang buhay natin. Hindi man perfect, but in progress. Not perfection, but we are in progress. Pinabago po tayo ng Diyos. Araw, araw. You just change your lives to glory to glory. Be free mga kapatid, mga kaibigan. Masarap po mabuhay ng malaya. Masarap po mabuhay na wala kang ibang tinatagong kasalanan sa buhay at isip mo. Isinusuko mo lahat sa Panginoon at sinasubmit mo sa Kanya lahat. Kasi Jesus is in the business of changing lives. Kung paano niya binago ako at ang ibang mga tao at ibang mga lingkod niya, babaguhin ka rin niya. Isuko mo lang ang buhay mo sa Kanya at ialay mo na. Let's pray. Father in heaven, thank you very much for this day. Thank you, Lord, for you are the way, the truth, and the life. And we cannot go to the Father except by you, Jesus. Dalayan ko po sa aming lahat, sa mga nanonood ngayon, ng mga nasa panikala, nasa bandage ng kasalanan, ng immoralities, ng homosexuality, ng sins, deeper sins that lie in Satan. We ask for freedom in Jesus' name. We ask for freedom in Jesus' name. And let your plan happen to us. You want to give us a blessed, happy, meaningful life with you, Lord, and with the brethren and our family. Be with us, magliwanag ka po sa aming buhay, at kami din maging liwanag sa buhay na ibang mga tao, mga kula sa amin, na kami mga binabago mo at binagong tunay. Maraming salamat sa pagbabagong ito na kayo magiging bagong tao, bagong isip, bagong puso, binago ng Panginoon sa Kristo. Ito nga aming dalangan sa Panginoon sa Kristo. Amen. Tumuli si Pastor Herbert para sa ating Our, Our Dear Breath. Maraming pong salamat sa inyong panonood at pagdunghay. Always take care. Mag-ingat po kayo lagi. Follow health protocols and eat healthy food. Thank you very much. God bless everyone. Maraming salamat. Ingat. Thank you. Shalom. Peace. Thank you.